எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னென்னா நிறைய பேர் இந்த மகாலட்சுமி பூஜை செய்கிறதுல அப்புறம் இந்த குபேரர் பூஜை செய்கிறதுல இன்னும் வந்து பல குழப்பங்கள் அடைந்து புரிஞ்சுக்காமல் கேள்விகள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பண்ணணும் அத்தனையுமே தெள்ள தெளிவாக நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தால் கூட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் தயவு செஞ்சு வீடியோவை டைம் கொஞ்சம் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபார்வேர்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்காதீங்க நான் வந்து கமெண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அத்தனைக்கான பதில்களும் வீடியோவில் தெள்ள தெளிவாக இருக்குது தள்ளி நீங்கள் பார்க்குறதுனால எனக்கு திரும்ப திரும்ப ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயே சுற்றிட்டுருக்க வேண்டியதாக இருக்குது மறுபடியும் மேற்கொண்டு வேறு சப்ஜெக்ட் சொல்ல முடியாமல் போகுது அது ஒன்று அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து நான் அத்தனை பேருக்கும் பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் வேறு சப்ஜெக்ட்டுக்கு போயிட்டேன்னா தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா சொன்ன செய்திகளை நீங்கள் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமாக இருக்குது நீங்கள் வந்து தயவு செஞ்சு வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லியிருப்பேன் நான் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் கேள்வி எழுப்பாத வகையில் நான் அத்தனையுமே சொல்லியிருப்பேன் இருந்தால் கூட கேட்குறீங்க சரி சொல்கிறேன் இந்த மகாலட்சுமி பூஜையில் நிறைய பேருக்கு குழப்பங்கள் இந்த ஒம்பது விளக்கு வச்சுக்கிட்டு சிகப்பு துணி விரித்து அது மேலே மகாலட்சுமி ஃபோட்டோ வச்சுக்கிட்டு பூஜை பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்பது வாரங்கள் இரவு நேரத்தில் ஒன்பது மணிக்கு அந்த இரவு நேரம் ஒன்பது மணிக்கு செய் கட்டாயம் அப்போ தான் செய்யணுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து ரைட் டைம் அந்த நேரத்தில் செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மார்னிங் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சொல்லியிருப்பேன் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் செய்யுங்கன்னு அப்படி வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிற ஒரு பரிகார பூஜைன்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது மற்றதெல்லாம் விட்டுருங்க நம்ம ரெகுலர் டேஸை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம் பரிகார பூஜைன்னு செய்யும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரத்தில் நம்ம பூஜையை தொடங்கணும்னா அதே நேரத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் அது மார்னிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஈவினிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை நைட்டாக இருக்கட்டும் அந்த டயத்தை ஃபாலோ பண்ணும் அது ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய பேர் கேட்கக்கூடியது பூஜையெல்லாம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஒம்பது வாரமும் பூஜை நாங்கள் முடிச்சிடுறோம்னு வைங்களேன் அந்த துணியை என்ன பண்ணும் அது தெளிவாக அதுலேயே சொல்லியிருந்தேன் நான் அந்த துணியை நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு லாக்கரில் வச்சுக்கோங்க பணம் புழங்கக்கூடிய இடத்துல நகைகள் புழங்கக்கூடிய இடத்துல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து வாரம் வாரம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த விளக்குகள் எல்லாம் வந்து கழுவிட்டு அப்புறம் அந்த துணியை துவச்சிக்கிட்டு செய்யலாமா அப்படின்னு கிடையாது அப்படி செய்யக்கூடாது அதற்குன்னு ஒரு சக்தி நம்ம வந்து பரிகார பூஜை இது பரிகார பூஜை செய்யும் பொழுது அதற்குன்னு ஒரு பவர் கொண்டு வர்றோம் கொண்டு வரும் பொழுது வந்து அந்த துணியை துவைக்கிறதுனால அதில் இருக்கக்கூடிய பவர் அப்புறம் அப்போ செய்கிறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பூஜை முடிஞ்ச உடனேயே அதை வந்து துணியை எடுத்து மடித்து நீங்கள் வந்து எங்கே வைப்பீங்களோ பத்திரமாக ஒரு பெட்டி அதுக்குன்னே வச்சுக்கோங்க இல்லை பை வச்சுக்கோங்க அதில் அந்த வச்சுக்கோங்க மனையாகட்டும் இல்லை அந்த துணி ஆகட்டும் இந்த விளக்குகள் கூட நல்லா தொடச்சிக்கிட்டு இந்த விளக்குகள் கூட அதில் போட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே பண்ண போகிறீங்க அதனால் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கணும் எப்போவுமே நம்ம தினமும் விளக்கேற்றுறது இல்லை தினமும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள்களாவது இத்தனை நாளில் வந்து நம்ம விளக்கலாம் கழுவலாம் துடைக்கலாம் அப்படின்றது இருக்குது இந்த பதி பரிகார பூஜைகள் செய்யும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா அது அடிக்கடி நம்ம அதை வந்து துவைக்கக்கூடாது அந்த வந்து சக்தி நம்ம அதுக்காக வந்து தெய்வத்தை வரவேற்கிறோம் அதுக்காக தான் பூஜை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து கழுவிட்டே இருக்கக்கூடாது அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அதில் இன்னொரு கேள்வி பெண்கள் வந்து அடிக்கடி கேட்குறீங்க நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேங்க எனக்கு சொல்லி சொல்லி ஆல்மோஸ்ட் இது போரே அடிச்சிருச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து மூணு வாரம் செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு நாலாவது வாரத்தில் பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்னு கேட்குறீங்க அந்த வாரத்தை விட்டுருங்க தயவு செஞ்சு அதை கணக்குலேயே எடுத்துக்காதீங்க இது இயற்கையானது அதனால் வந்து கணக்குலேயே எடுத்துக்காதீங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் வந்து நாலாவது வாரம் அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டு போ போங்க நீங்கள் அந்த ஒம்பது வாரமும் முடிச்சிருங்க பீரியட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து கணக்குலேயே எடுத்துக்க வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் வீக் கவுண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்த்து ஃபோர்த்து வீக்கு ஃபிஃப்த் வீக் அப்படின்னு போய்கிட்டு இருங்க எதில் விட்டிங்களோ அதில் திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து தொடங்க வேண்டாம் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மகாலட்சுமி பூஜையை வந்து ஆண்கள் செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க தாராளமாக இறைவன் பார்த்திங்கன்னா ஆண் பெண் என்று பேதம் பார்ப்பது கிடையாது எந்த
அது வந்து கொஞ்சம் வரும் நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரத்தில் இல்லைன்னா கூட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் நமக்கு பலன்கள் கிடைக்கும் அதாவது தம்பிக்காக தங்கச்சிக்காக அக்கா செய்யலாம் ஏன்னா அம்மா வந்து செய்ய முடியல அம்மா இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க கமெண்ட்ஸில் அப்படி இருக்கிறவங்க செய்யலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அவங்க பேரை சொல்லிட்டு இல்லாட்டி அவங்க பேரை வந்து பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க இன்னாருக்காக இந்த பிரச்சனைக்காக நான் வந்து இந்த பூஜையை நான் செய்கிறேன் தாயே எனக்கு வந்து நீ அவங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் கண் திறந்து உன்னுடைய தயவு காமிக்கணும் அப்படின்னு அதெல்லாம் குறிப்பு எழுதி வச்சுக்கோங்க நமக்காக செய்யும் பொழுது நம்ம பேரை அங்கே சொல்லுவோம் நம்ம ச பரிகார பூஜை செய்யும் பொழுது அங்கே நமக்காக கும்பிட நம்மளே இருப்போம் அங்கே இல்லையா அது வேறு இவங்களுக்காக செய்யும் பொழுது இவங்களுடைய பேர் இந்த அவங்களுடைய பிரச்சனை அதையும் எழுதின சுருக்கமாக எழுதிவிட்டு அது வந்து வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ கீழே வச்சுக்கோங்க இல்லை மனைக்கு கீழே வச்சுக்கோங்க இல்லை ஃபோட்டோ முன்னாடி வச்சுக்கோங்க இது செஞ்சுட்டு வாங்க இது எல்லா பூஜையிலையும் அப்படி தான் செஞ்சுக்கிட்டு வரணும் நம்ம அடுத்தது ரெண்டாவது மகாலட்சுமி பூஜை சொல்லியிருக்கேன் அதில் வெளிநாட்டில் வாழ்கிறவங்க இப்போ மலேசியா சிங்கப்பூர் இல்லை ஃபாரினில் யுஎஸில் இருக்கிறவங்க இல்லை மற்ற நாடுகள் எது லண்டன் ஃப்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சகோதரிகள் கேட்டிருக்கீங்க எங்களுக்கு நீங்கள் அந்த மாட்டுக்கு வந்து இது கொடுக்க சொல்லியிருக்கீங்களே இந்த வெத்தலை பார்க்க கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்களே மாட்டை நாங்கள் எங்கெங்கே போய் பார்க்குறது அப்படின்னு கேட்குறீங்க நியாயமானது தான் அது வந்து நான் சொல்லலை இதில் இந்த மாடு இல்லாதவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுங்க யாராவது சுமங்கலிகள் வந்தாங்கன்னா வீட்டில் இல்லை அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது சுமங்கலிகள் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்க பாருங்க இப்போ ஃபாரினில் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இங்கே ஒரு வீடுன்னா அங்கே ஒரு வீடு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் வீடு இருக்குது அப்பேற்பட்டவங்க வந்து கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க இல்லை ஆஃபீஸ் போகிறப்ப எடுத்துகிட்டு போங்க அங்கே யாராவது நம்ம ஆளுங்களை பார்ப்பீங்க கட்டாயம் பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க நம்ம இந்த வெத்தலை பார்க்க எதனால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் வெத்தலை பார்க்க போடுறவங்க இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த வெத்தலை பார்க்க கொடுக்கலாம் இந்த வெத்தலை பார்க்கோட ஒரு மஞ்சள் துண்டும் வச்சுட்டு குங்குமமும் அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு கொடுக்கலாம் சின்ன பேக்கெட்டாக குங்குமம் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை செய்கிற பூஜை இல்லையா வெள்ளிக்கிழமைகளில் நம்ம சுமங்கலி பெண்களுக்கு எப்போவுமே வெத்தலை பார்க்கு பூவு அப்புறம் இந்த மஞ்சள் குங்குமம் எல்லாம் கொடுத்தோன்னா நம்மளுடைய தாலி பாக்கியம் வந்து நல்லா இருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமை அந்யோன்யம் எல்லாம் அதிகரிக்கும் ஆயில் அவரோட ஆயிலும் நல்லாயிருக்கும் அவர் நல்லா இருந்தாலே நம்ம நல்லா இருப்போம் இல்லையா அதனால் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அந்த காலத்தில் எப்போவுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்போ தான் அது வந்து விட்டு போயிடுச்சு வெள்ளிக்கிழமை சாதாரணமாகவே எல்லோரும் கொடுப்பாங்க பரிகார பூஜை இல்லைன்னா கூட இந்த பரிகார பூஜை செய்யும் பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி யாருக்காவது பார்த்து கொடுக்கலாம் அப்படி யாருமே கிடைக்கலிங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெத்தலை பார்க்க நம்ம போடக்கூடிய வழக்கம் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த தண்ணியில் விடணும் ஒன்று அங்கே ஆறு தேடியும் போய் போக முடியாத அதனால் செடி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த செடியில் வந்து போட்டு வச்சுருங்க நல்லா கொஞ்சம் மண்ணை மேலாக எடுத்துகிட்டு அந்த செடியில் வந்து சொருகி விட்டுருங்க போட்டு வச்சுருங்க உள்ள மேலே மண் மூடி விட்டுருங்க இது ஒன்று செய்யுங்க மஞ்சள் துண்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்க மஞ்சள் துண்டு வந்து நம்ம பூசி பூசிக்கலாம் குளிக்கும்போது அதை வந்து பூசி குளிச்சுக்கலாம் அப்படி பூசி குளிக்கிற வழக்கம் கிடையாது வெளியில் போனால் எல்லாம் சிரிப்பாங்க ஏன்னா ஃபாரினில் வாழ்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா பொட்டு வைக்கிறக்கே பொட்டு பூ வைக்கிறக்கே ஆஃபீஸ் போனால் அந்த நாட்டவர்கள் வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்கன்னு செய்ய மாட்டாங்க எனக்கு தெரியும் ஏன்னா உலக நாடுகள்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு எந்த நாட்டில் எந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கன்றது தெரியும் அதனால் மஞ்சள் பூசும் வழக்கம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லேசாக எடுத்து பூசிக்கோங்க இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து முகத்தில் பூசலைன்னாலும் இந்த தாலி கொடியில் நம்ம தங்கத்தில் போட்டிருந்தாலும் கீழே கட்டாயம் மஞ்சள் கயிறு நிறைய பேர் போடுற வழக்கம் இருக்குது அதில் கொஞ்சம் எடுத்து பூசிக்கிட்டு வரலாம் நம்ம பாதங்களுக்கு பூசினா யாருக்கு தெரிய போகுது பாதங்களுக்கு பூசலாம் உடம்பு முழுக்கவே வந்து மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிச்சுக்கிட்டு வரலாம் மஞ்சள் பூ அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அது எல்லாருடைய வீட்லேயும் கட்டாயம் அந்த மஞ்சள் தேய்க்கக்கூடிய கல் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் போட்டிருக்கேன் அந்த கல் மஞ்சள் தேய்க்கக்கூடிய கல் அதில் மஞ்சள் தேய்க்கலாம் பாதாம் பருப்பு தேய்க்கலாம் எது வேணால் குழந்தைங்களுக்கெலாம் பாதாம் பருப்பு நான் அதில் தான் தேய்ச்சி அதை எடுத்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நாக்கில் பூசி விட்ருக்கேன் பாலில் ரெண்டு சொட்டு போட்டு தாய்ப்பால் போட்டு சொட்டு போட்டு பாதாம் தேய்ச்சலாம் ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சும்மா ரெண்டு அப்படியே நாக்கில் தடவியிருக்கேன் அந்த மாதிரி செய்யலாம் அதனால் அந்த கல் வேணால் வாங்கிக்கோங்க இல்லை இருந்ததுன்னா அந்த மஞ்சள் அதில் தேய்ச்
அதனால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது வந்து இப்போது மஞ்சள் வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லதுங்க மேலை நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வந்து சீக்கிரத்தில் பக்கத்தில் வராது மஞ்சள் அப்படி ஒரு கிருமி நாசினி இல்லையா மஞ்சள் இருந்தாலே நமக்கு அந்த வைரஸ் எல்லாம் அப்படியே தூரம் தள்ளி விட்ரும் போ போ அப்படின்னு துரத்தி விட்ரும் அதனால் மஞ்சள் வச்சுக்கோங்க நான் நினைக்கிறேன் ரைட் டைம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய காயின் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க ஒவ்வொரு முறை வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பூஜை செய்யும் பொழுதும் அதில் அஞ்சு காயின் வைக்க சொல்லியிருக்கேன் அந்த காயின் எல்லாம் எடுத்து சேகரிச்சுட்டே வாங்க அதாவது ஒவ்வொரு முறையும் புதுசு புதுசாக வைங்க ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த காயின்ஸை எடுத்து நம்ம லாக்கரில் வச்சுக்கிட்டே வரலாம் நம்ம பர்ஸில் வச்சுக்கலாம் அது செலவு பண்ணாதீங்க பர்ஸில் வச்சுக்கலாம் லாக்கரில் வச்சுக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய ரொம்ப அம்மா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அம்மா கொடுங்க தங்கச்சி நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தங்கச்சி கொடுங்க தம்பி நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தம்பிக்கு கொடுங்க உங்கள் மகள் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மகளுக்கு கொடுங்க மருமகளுக்கு கொடுங்க இந்த மாதிரி காயின் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அது பூஜையில் வைத்து எடுக்கப்பட்டது பரிகார பூஜையில் வைத்து எடுக்கப்படும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய சக்தி கிடைக்கும் அதனால் அது வந்து செலவு பண்ணிடாதீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே ப்ரொசீஜர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டில் வசிக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இவன் மாடு இல்லைன்னா என்ன பண்ணணுமோ நான் என்னென்ன சொல்லியிருக்கேனோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வாங்க ஆனால் கூட அந்த மாட்டுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாடு இருக்குது அதனால் நம்ம மாட்டை தேடி போய் இது கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா பசு மாடுனாலே லக்ஷ்மி அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா நம்ம மகாலட்சுமி தாய்க்கே கொடுக்குற மாதிரி தான் அது அதே போல் சுமங்கலி பெண்களுக்கு கொடுக்குறதும் பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி தாயாருக்கே கொடுத்த மாதிரி தான் ஏன்னா அந்த தாய் யார் ரூபத்தில் வேணால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுவா அது நம்ம தோல்வி மாதிரி தெரியுவாங்க ஆனால் கூட அவங்க அந்த ரூபத்தில் கூட வாங்கக்கூடிய ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது கதையெல்லாம் நம்ம புராணங்களில் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால் இது செஞ்சுக்கிட்டு வாங்க இப்போது இந்த பூஜையிலையும் நான் மனையில் வைக்க சொன்னேன்ல துணி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து நீங்கள் லாக்கரில் வச்சுக்கோங்க இப்போது மொதல் சொன்ன மகாலட்சுமி பூஜைக்கும் இந்த மகாலட்சுமி பூஜைக்கும் ஒரே சிகப்பு துணி பச்சை துணி இல்லை மஞ்சள் துணி பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயன்படுத்தலாம் அந்த துணி வந்து பூஜைக்குன்னே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தனியாக மொதல் செஞ்ச பூஜையில் பயன்படுத்தின துணியை இந்த பூஜைக்கு நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அதே போல் இந்த குபேர பூஜையில் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் நான் ஒரு மாதத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து குபேரர் பிறந்த நாளுன்றனால அது சொல்லியிருந்தேன் தீபாவளி ஒட்டி வரக்கூடிய மாதத்தில் செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதத்தில் தான் செய்யணுமா அப்படின்னு இன்னும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பல முறை சொல்லிட்டேன் எனி தேர்ஸ்டே நல்ல நேரம் பார்த்து ஒன்றா பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் இல்லாட்டி மாலையில் ஒரு ஏழு டு எட்டு இல்லாட்டி ஆறு டு ஏழு ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த விளக்கு வச்சதுக்கப்புறம் பின்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த குபேர பூஜை செய்யலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் தேர்ஸ்டேஸ் எனி தேர்ஸ்டேஸில் செய்யலாம் நல்ல நேரமாக பார்த்து நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருங்கன்னு இதுலேயே நிறைய பேர் கேட்குறீங்க நல்ல நாள்கள்னு கேலண்டரில் போட்டிருக்கு ந நல்ல நாள்கள் இல்லைன்னு போட்டிருக்கு மேல் நோக்குனாலும் போட்டிருக்கு கீழ் நோக்குனாலும் போட்டிருக்கு தேர்ஸ்டே ஏதாவது தேர்ஸ்டே ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்துடுது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இதில் இந்த தேய்பிறை வளர்பிறை அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க தேர்ஸ்டேன்றது எந்த தேர்ஸ்டே வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த கீழ் நோக்கு நாளில் ஆரம்பிக்க முடியல எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா விட்டுருங்க உங்கள் மனசு சொல்கிறது படி தான் நீங்கள் கேட்கணும் என்ன பின்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு குறுகுறுப்பு இருக்கும் நம்ம இந்த நாளில் ஆரம்பிச்சிருக்கோமே இது சரி வருமா அப்படின்ற ஒரு உறுத்தல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கீழ் நோக்கு நாள் அப்படி இருந்துச்சு அதில் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா விட்டுருங்க தேர்ஸ்டேஸ் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் வந்து சுபமுகூர்த்த நாளில் தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஓகே ஃபைன் நீங்கள் நான் வந்து தேர்ஸ்டேவாக பார்த்தா ஆரம்பித்தேன் அந்த இதெல்லாம் பார்க்கல அந்த சுப முகூர்த்த நாளாக அந்த நாளாக இந்த நாளான்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்கல வியாழக்கிழமையில் தொடங்கினேன் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த குபேரருக்குரிய நாள்கள் எல்லாம் நான் செஞ்சுக்கிட்டு வருவேன் பொதுவாகவே அவருடைய பிறந்த நாளில் அவருக்குரிய நாள்களில் நான் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் இந்த குபேரர் பூஜையில் லக்ஷ்மி குபேரர் காயின் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்லேருந்து வாங்கினவங்க அந்த பூஜையை அந்த பாட்டில் வச்சு குலுக்கி குலுக்கி செய்யணும்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா காயின் என்கிட்ட நிறைய இருக்குது நூற்றி எட்டு இருக்குது அதை வச்சு செய்யலாமான்னு கேட்டிங்க தாராளமாக செய்யலாம்னு சொன்னேன் அவங்கவுங்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்கள் உங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு ரூபாய் ஐந்து என்கின்ற எண் இருக்கணும் அஞ்சு ரூபாய் காயினை பயன்படுத்திக்கிட்டு நீங்கள் இந்த
அதை துவைக்காதீங்க நான் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி வைப்பேன் அந்த மனத்தோடு அந்த இறைவன் குடியிருக்கின்ற நான் எல்லாம் அப்படி தான் நினைப்பேங்க என் முன்னாடி சாமி ஃபோட்டோன்னு நினைக்க மாட்டேன் அந்த சாமியே உட்காந்துருக்கிற மாதிரி நினைப்பேன் சுவாமி சிலைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல சாமியே இருக்காரு அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் அங்கே வந்து அந்த நான் செய்கிறேன்னா அந்த பூஜையில் வந்து உட்காந்துட்டார் அந்த துணி மேலேன்னு நினைப்பேன் அதனால் அப்படியே எடுத்து வைப்பேன் நான் நம்ம இந்த லக்ஷ்மி பூஜை செய்யும் பொழுது ஒவ்வொரு வாரம் செய்யும் பொழுதும் அந்த துணியை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு நல்லா உதறிட்டு அப்புறம் நம்ம விரிக்க போகிறோம் இந்த லக்ஷ்மி குபேரர் பூஜையிலையும் பார்த்திங்கன்னா தூசெல்லாம் ரொம்ப படிஞ்சிருச்சுன்னா வெறும் வேற ஒரு துணியை வச்சு நீங்கள் தொடச்சி விடுங்க போதும் அதற்கு பிறகு இந்த துணியை அப்படியே எடுத்து மடித்து வச்சுக்கலாம் இல்லை அதில் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு சுருட்டி வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நகை வைக்கிறீங்கன்னா அந்த நகைப்பெட்டியில் இது வச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போது இது போன்ற நிறைய பூஜைகள் செஞ்சுக்கிட்டு நிற நிறைய பேர் வந்து ரிசல்ட் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ட்ரெமெண்டஸ் சேஞ்சஸ் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் இறைவனுடைய செயல் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் நிறைய நல்ல கதிர்வீச்சுகள் சுற்றிட்டுருக்கு நம்மை சுற்றி இன்னொன்று இறைவனை நம்ம நம்பி வேண்டணுன்னா அந்த இறைவன் வந்து நமக்கு அருள் நிறையாவே கொடுக்கறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம தான் வந்து சரியாக நம்பிக்கை வைக்காமல் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எதுவுமே அதனால தான் ஒரு சிலருக்கு கால தாமதம் ஆகுது நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு ஒரு சிலர் நாற்பத்தெட்டு நாளும் நான் முடிச்சுட்டேனே ஆனால் கூட எனக்கு எந்த சேஞ்சஸும் தெரிலன்னு ஒரு சிலர் வெகு சிலர் போட்டிருக்கீங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் நூற்றுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து ஹண்ட்ரட்க்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பேர் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் வீடு வாங்கணுன்னு நினச்சேன் வாங்கிட்டேன் கார் வாங்கணும்னு நினச்சேன் வாங்கிட்டேன் இந்த அவங்கவுங்களுடைய ஆசை என்னென்னமோ வச்சுருப்பீங்களா அதெல்லாம் செய்யணும்னு நினச்சி முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு நல்லபடியாக இருக்குது சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் பேருக்கு நடக்கலன்னு சொல்கிறீங்க கட்டாயம் நடக்கும் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கிரகங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒத்துழைக்காமல் இருக்கும் ஆனால் அதற்குரிய பலன் எப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா டபுள் பங்காக கிடைக்கும் நமக்கு சப்போஸ் ஏழரை சனியின் தாக்கம் இருக்குது இல்லை கிரகம் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னு வைங்களேன் அப்போ பலன் நமக்கு குறைவாக கிடைக்கும் இல்லை கிடைக்காத மாதிரி தெரிஞ்சால் கூட அதுவே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிரகங்கள் நல்ல நேரம் வரும் அப்படி வரும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இது சாதாரணமாக பார்த்தி இருக்கிறதை காட்டிலும் டபுள் பங்கு பலன் கிடைக்கும் இது வந்து நான் உணர்ந்திருக்கேன் அதனால தான் உங்களுக்கு அடித்து சொல்கிறேன் இதற்கான பலன் அதாவது நமக்கு நான் நல்ல இது என்ன பண்ணி எதுவுமே கிடைக்கல போ அப்படின்னு விட்டுறாதீங்க தொடர்ந்து நம்பிக்கையோடு செஞ்சிங்கன்னா அதற்கான பங்கு நமக்கு நல்ல நேரம் கூடி வரும் பொழுது நமக்கு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா பன்மடங்காக பெருக்கி கொடுக்கும் அதனால் வந்து இது தொடர்ந்து செய்யுங்க நமக்கு கிடைக்கலையே நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அப்படி கிடைக்கலன்னா கூட நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் இறைவன் வந்து நமக்கு செய் கிடைக்குதுன்னா அது நல்லதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக காரண காரியத்துக்காக நமக்கு ஏதோ ஒன்று கிடைக்கல என்ன பூஜை பண்ணியும் நம்ம வேண்டுதல் நிறைவேறலன்னா அது ஒரு நல்லதுக்காகத்தான் இருக்கும் வேண்டாம் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் அதை காட்டிலும் நன்மை நமக்காக காத்துட்ருக்கு பூஜை செய்தும் நமக்கு பலன் கிடைக்கலையே பகவானுடைய கருணை இல்லையோன்னு சொல்லிட்டு தப்பாக கணக்கு போட்டுறாதீங்க அவர் நம்ம அந்த பூஜை செய்தது செய்ததுக்கான பலன்கள் கட்டாயம் கொடுப்பார் நம்ம வந்து கெட்டதுலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக கொஞ்சம் தள்ளி போடுவார் எதுவுமே அதனால் மனம் வருத்தப்படாதீங்க இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வாங்க இப்போ உங்களுக்கு கட்டாயம் சந்தேகம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலேயே சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் போயிட்டு முழுசாக வீடியோ எல்லாத்தையும் பாருங்கள் நான் பிளேலிஸ்ட்டில் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் தெளிவாயிக்கோங்க அப்புறம் வந்து அந்த பூஜையை தொடங்கலாம் இதில் இன்னொன்று கூட நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கீங்க இந்த பதிமுகம் வந்து ஒரே கட்டையை நம்ம பயன்படுத்தலாமா இல்லை வந்து அடிக்கடி மாற்றணுமான்னு கேட்டுட்ருக்கீங்க ஒரே கட்டையை நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷம் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் நல்லா அதோடைய தன்மை மாறாது அதோடைய பவர் குறையாது அந்த வாட்டர் பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் அதனுடைய சாயம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இயற்கையான சாயம்னா பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக ஒரே கட்டையை பயன்படுத்துகிறேன் தண்ணி அதே தான் அந்த கலர் சேஞ்சே ஆகலை ஃபஸ்ட் டே நான் என்ன கலரில் குடிச்சேன்னா அதே தண்ணி தான் இது வரைக்கும் குடிச்சிட்ருக்கேன் அதே கலரில் தான் இருக்குது ரொம்ப அழகான நிறம் நான் உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்கும்னு கூட நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இதுதான் பாருங்கள் இந்த பதிமுகத்தை நம்ம தண்ணியில் போட்டோன்னா இந்த நிறம் வரும் இது வந்து ஒரு மாதமாக எனக்கு இதே நிறத்தை தான் கொடுக்குது அந்த தண்ணியின் நிறம் வந்து மாறலை ரொம்ப அழகான நிறம் இது இது பாருங்கள் நான் சூடு சூடாக எப்போவுமே நான் இந்த தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஃப்ளாஸ்க்கில் போட்டு வச்சுப்பேன் பாருங்கள் ஆவி பறக்க இருக்குது இது நான் குடிப்பேன் தண்ணி தாகம் எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த ஃப்ளாஸ்க்லேருந்து தண்ணி ஊற்றி
அதாவது ஒரு வருடம் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கட்டையை பயன்படுத்தினீங்கனா கூட இதே நிறத்தை தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதனுடைய மருத்துவ தன்மை மாறவே மாறாது இது வந்து ஸ்கின்க்கு நல்லது எல்லாத்துக்குமே நல்லது அந்த இது சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு வீடியோ அது போய் பார்க்கணும் நீங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதனுடைய அருமை தெரியும் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகள் நான் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான விடைகள் எல்லாம் நான் கொடுத்துருப்பேன் இதுக்கு மேலே தெளிவாக யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க உண்மையாலுமே நான் திரும்ப திரும்ப இதையே சொல்லிகிட்ருக்கிறது பார்க்குற உங்களுக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுருப்பாங்களே அவங்களுக்கும் அழுப்ப கொடுக்கும் எனக்கும் அழுப்ப கொடுத்துரும் சரி மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்